വെൽക്കം ടു റിത്തം ഓഫ് കുക്കറി എല്ലാ തവണയും ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പല വിഭവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ലഞ്ചിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വിഭവങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് റിത്തം ഓഫ് കുക്കറിയുടെ ടീം നിങ്ങൾ എടുത്തെത്തുന്നത് നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ആദർശിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ആദർശ് സോ പിങ്കി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഫുഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിഡ്സിന് വേണ്ടി അതും ഡിഫറെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഐറ്റംസ് ഈ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറവായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അതിന്റെ ഒരു പുതിയ രീതി സോ പിസ്സ പിസ്സ കഴിക്കാറുണ്ടാവുമല്ലോ സോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പിസ്സയാണ് വീട്ടില് എങ്ങനെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നോർമൽ ഒരു പിസ്സ തയ്യാറാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടില് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ പേടിക്കേണ്ട ഇതൊരു പാനിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രെഡ് അത് വളരെ നല്ല കാര്യം കാരണം അവൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും പലരും അല്ലെ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അപ്പൊ പാൻ അതിനൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാൻ നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഫ്രൈ പാൻ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മള് വെജിറ്റബിൾ ടോപ്പിംഗ്സ് ആണ് ഇരുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് ഉള്ളി ഉള്ളി സവാള സവാള എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ അത് നമുക്ക് വലിയ ടൊമാറ്റോ ചെറിയ സൈസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ആൻഡ് അതിന് കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ യെല്ലോവും റെഡും ക്യാപ്സിക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ അത് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം എന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ചീസ് ചീസിന്റെ ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പിസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മോത്തരേല ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചീസ് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ അമൂലിന്റെ പ്രോസസ് ചീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിസ്സനകത്ത് എപ്പോഴും പിസ്സ സോസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് കുറച്ച് ഒത്തിരി സമയം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പിള്ളേരാവുമ്പോ കിഡ്സ് ആവുമ്പോ അവർക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അത് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരിക്കാൻ ഒരിക്കാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സോൾട്ടും ആൻഡ് ബേസിൽ അല്ല ഇത് ബേസിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതില്ലാതെയും നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിൽ ലീവ്സും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് നമ്മള് നോർമലി കുറച്ച് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് കുറച്ച് നല്ല ഒരു സൈസ് ഉള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അതില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല വാങ്ങിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ചെറിയ ബ്രെഡ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് മേടിക്കുക അതിലിപ്പം വീറ്റിന്റെ കിട്ടും അല്ലെ വീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് വീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൈദേന്റെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈദ ബ്രെഡ് ആണ് ഇവിടെ പക്ഷെ വീട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിഗ്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റോ ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ
നമ്മള് ബ്രെഡ് നമ്മള് നാല് സൈഡ് മുറിച്ചു ഇനി അല്ലാതെ നമ്മള് ബട്ടർ തേക്കാം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ബട്ടർ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ാണ് അതെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ വെക്കൂ സൈഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ കുറച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ കുട്ടികൾ അത് കഴിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് സ്ലൈസിലും നമ്മൾ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ബട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലൈസിലും എന്നിട്ട് ഇനി അടുപ്പത്ത് പാൻ വെച്ച് നമ്മുടെ പിസ മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സോഗി ആയിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടിപ്പ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലാതെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ഓവനിൽ കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ ട്രെയിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പാൻ കുക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുക്കേണ്ടി വരും പാൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നതിന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലാണ് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ലൈസിന്റെയും ഒരു ഇത് ഔട്ടർ പോർഷൻ ഇത് ഔട്ടർ പോർഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി എന്റെ മെയിൻ എയിം ഇപ്പം ഇവിടെ ബട്ടർ തേച്ച് ചെയ്ത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ബേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോ ഈ ബട്ടർ മെൽട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാവും മറ്റേ സൈഡിലോട്ടും വന്നോളൂ അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ബട്ടർ തേച്ചത് നമ്മള് ബ്രെഡ് ഇപ്പൊ ടോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബാക്ക് സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റസ്ക് പോലെ ആയിപ്പോയി അതിന്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാം ായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ടോപ്പിംഗ്സും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റം വളരെ എളുപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിനിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ പോലെ എല്ലാവരും ഹൗസ് വൈഫ്സും അല്ല എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് വുമനും ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അമ്മമാർക്ക് തന്നെ ജോലി ഉണ്ടോ സോ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റു നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തില് എത്രയും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ആ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ടോപ്പിംഗ് ടോപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിസ്സ സോസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ പിസ്സയില് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ആദ്യത്തെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതില് ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറച്ച് അധികം തന്നെ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ 
ിൽ <laughs> ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പിള്ളേരെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മള് അത് കളർഫുൾ ആയിട്ട് രണ്ട് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ റെഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ക്യാപ്സിക്കം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമേ എടുക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിള്ളേരാവുമ്പോ അവര് കൂടുതലും അവർക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് അവര് കാണുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി കളർഫുള്ളും കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾക്കായുണ്ട് എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ അത് അതാകുമ്പോ മൊത്തത്തിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട് അങ്ങ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോ അത് അതിനകത്ത് അങ്ങ് വെക്കാം വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി നല്ല കളർഫുൾ ആയി ഇനി കുറച്ച് നല്ല മണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബേസിൽ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ട്രഡീഷണൽ ഇനി അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചീസ് ഇത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സാധാരണ പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പീസ ചീസ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ചീസ് ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെങ്കിലും ചീസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവർക്കും ചീസിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതും ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ടാണ് കാരണം പിസയിൽ നോർമലി ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് പിസ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് പിസേന്റെ ഇച്ചിരി ഫ്ലേവർ എങ്കിലും വരണം അതിന് വേണ്ടി പിസേന്റെ മണം വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ പീസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി ബ്രെഡിന് പകരം പിസ പിന്നെ സോസിന്റെ പകരം നമ്മൾ പിസ സോസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പിസ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ മുതിർന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊരു ഇതിൽ ആ ബേസ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി പിസ ബേസ് മേടിച്ചിട്ട് പിസാന്റെ സോസ് അല്ലെ പിസ സോസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അതിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നോൺ വെജ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ പക്ഷെ പിസാന്റെ സോസ് മേടിക്കാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓവനിലാണ് നോർമലി ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പാൻ ആണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ചെറുതായി മാത്രം വെക്കുക നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബേസ് കത്തിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കിം ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പാൻ ഫ്ലെയിം നല്ല കുറച്ചിട്ട് വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡിന്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി നേരം ഇത് വെക്കണം അത് കാരണം 
നമ്മള് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓവന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കും നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയില് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പം വീട്ടിൽ അവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദർശ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും നോക്കി വെക്കുക നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി പിസാസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയത് ഇതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും നമ്മളത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഓൾറെഡി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പം ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം മാലിമോണിയൻസ് ആയാലും അത്രയ്ക്ക് കുക്ക് ആവുന്നു നമുക്ക് ആ ചീസ് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അതാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ആവിയിൽ ഇരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചീസൊക്കെ അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ പിസ നമ്മള് നമ്മുടെ കിഡ്സിന് വേണ്ടി ആവുമ്പോ കുറച്ച് കിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിസ ആയിരിക്കണം അതെ കണ്ണും മൂക്കും നമ്മള് പിസ മാനിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് പ്ലേറ്റില് പിസ സെർവ് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി എലിമെന്റിനായിട്ട് അതിന്റെ ഇലയും ഉപയോഗിക്കാം ആ ഫ്ലേവർ കാരണം ഇത് മുറിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സെയിം ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് രാമ തുളസിയുടെ അതേ മണം തന്നെയാണ് ഇതിനും അപ്പൊ ആ ഫ്ലേവറിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് പീസ ബ്രെഡ് പീസ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചീസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് പിന്നെ ചീസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ചീസ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവനിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത അതേ ഒരു പിസാന്റെ തന്നെ മണം തന്നെയാണ് അത് പിസ തന്നെയാണ് കഴിക്കുമ്പോ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്ന് അവർക്ക് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് അല്ലെ അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി മാറ്റി ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് ചീസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് പിള്ളേർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ആ സോസിന്റെ മധുരം ആ പിസ സോസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു ചീസിന്റെയും ആ സോസിന്റെയും ടേസ്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്താലും അവരറിയത്തില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റി ആണിത് ഈ പറഞ്ഞോട്ട് മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യാം കോൺ സ്വീറ്റ് കോൺ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മുട്ട ബോയിൽ മുട്ട ആണെങ്കിൽ അത് ടോപ്പിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടോപ്പിംഗ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ പോലെയാണ് പക്ഷെ ആദർശ് ആഡ് ചെയ്ത് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണം അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ പാനിന് മാറ്റുമ്പോ
സൊ അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പിസ സോസ് ആണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിസ സോസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് പിസ സോസിനകത്ത് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉണ്ടോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടു നമ്മൾ ഇട്ടത് ക്യാപ്സിക്കം അനിയൻസ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ ആണ് അതിനകത്ത് ഇട്ടത് കുറച്ച് ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാനം ഇട്ട് ലാസ്റ്റ് അവസാനം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചീസ് ബേസിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് റാം തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞ തുളസി ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അതിന് ഇന്ത്യൻ ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ തുളസി പോലെ രാമ തുളസി രാമ തുളസിയുടെ ഇലയും ബേസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചിലതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചേർക്കുക ഏതൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫുൾനെസ്സിൽ അതിന്റെ അത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വീണ്ടും പാനിലേക്ക് എടുത്തു പാനിലോട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ചീസ് മെൽട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ സമയം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്നും അത് ചീസ് മെൽട്ട് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അത് പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു കണ്ണുമൂക്കൊക്കെ വെച്ച് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കിടി കിടി പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അതെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിക്കുക കാരണം കുട്ടികൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കും അവർക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഷ്റൂം അല്ലെ സ്വീറ്റ് കോൺ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും അവര് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും നമ്മൾ സൈഡിംഗ് ചെയ്താൽ തിരികെ കയറ്റിയാൽ അവരറിയാം ചീസിന്റെ ടേസ്റ്റ് സോസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബട്ടറിന്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം എൻഹാൻസ് ആയി നിൽപ്പുണ്ട് എന്താ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആദർശിന്റെ ബ്രെഡ് പീസ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും Thank okay, you. thank you.